ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് നമ്പറിലെ ഇതെന്താന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണ എണ്ണാർ എണ്ണുന്ന സംഖ്യകളില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടോ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ എത്ര വരെ പോകും ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അത് അങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ വൺ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇനി അടുത്തത് ഹോൾ നമ്പർ എന്താന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ എണ്ണ സംഖ്യകളെ പറയുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂടി എഴുതാണ് വൺ മുതൽ എഴുതുക അതൊക്കെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതറിയാലോ അല്ലേ സ്കെയിലില് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുതന്നെയാണ് സംഭവം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പം ഈ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടി കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുക ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്നാണ് പറയുക മനസ്സിലായോ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള സംശയം ഗാഥക്ക് തീർന്നില്ലേ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇൻറ്റിജേഴ്സും കൺഫ്യൂഷൻ സംശയമുള്ള ചോദിച്ചാണ് ഏ അപ്പോൾ ഇനി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സീറോ കൂടിയപ്പം ഹോൾ നമ്പറായി ഇനി ബാക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പിന്നോട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് സൈന് വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരിക പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ലൈൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഹോൾ നമ്പറും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൂടുന്നതും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഇതിന് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഇതും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേരുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഹോൾ നമ്പർ ഇതാണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ എന്താണെന്ന് മനസ് പഠിച്ചു ഹോൾ നമ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരക്കട്ടെ ഞാൻ നമ്പർ ലൈൻ എന്നാണ് അടുത്ത് ഇതാണ് നമ്പർ ആ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് നമ്മൾ വരച്ചില്ല ആദ്യം അതിനെയാണ് നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയുക രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ആരോ മാർക്ക് ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ ഒരു രേഖയായിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ സീറോ കൊടുത്തു സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് അളവ് വെളുത്തു ഇപ്പുറത്തും നമ്പർ ലൈൻ ആട്ട വരക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്പർ ലൈൻ ഇതാണ് നമ്പർ ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു ഈ വൺ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ സീറ
എന്ത് പറയും ടോട്ടലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡീജേഴ്സ് ഇപ്പം എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചില സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പൂജ്യം മുതൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്പർ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതായത് കൂടിക്കൂടി പോവുക ചെയ്യുക നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ പൂജ്യം മുതൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ പൂജ്യത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ഏ മൂന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നും രണ്ടും ഇത് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ അല്ലേ രണ്ട് മൂന്നിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ടൂ ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരിക മൈനസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നോക്കുക ത്രീയും ടു നോക്കി ഈ ടു ത്രീ ആട്ടോ ഈ ടു ത്രീ ത്രീനേക്കാളും ചെറുതാണ് ടു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി ത്രീയേക്കാളും ചെറുതാണ് ടു എന്ന് നമ്മൾ സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതി ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇനിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്തോറും എന്താ കുറഞ്ഞ് വരാൻ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നിൽ നിന്നൊന്ന് കുറഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്നൊന്ന് കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മൈനസ് നാല് ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പം നമ്മൾ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നും അവിടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്നാണോ മൈനസ് രണ്ടാണോ ഇതീ ചെറുത് നമ്പർ ലൈനിൽ നോക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏതാ ചെറുത് ഈ ബാക്കിലുള്ളത് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ടുയേക്കാളും ചെറുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി മൈനസ് ടു വലുതാണ് മൈനസ് ത്രീയേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ടു അല്ലേ ഈ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒക്കെ അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതറിയാനൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെയത് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെയത് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെയത് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ലെസ് ദാൻ സൈനൊക്കെ ചിലപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരും കമ്പാരിസൺ വലുതും ചെറുതൊക്കെ നോക്കാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്പർ ലൈന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക നമ്പർ ലൈന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് തേർട്ടി ഇതിന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്പർ ലൈന് മനസ്സ് കാണുക അപ്പോൾ സീറോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഏതാണ് ചെറുത് ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ചെറുത് അപ്പം ഇതല്ല ചെറുത് അപ്പം ചെറുതുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഈ കൂർത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ചെറുതിനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം വലുത് അതായത് രണ്ട് ലൈനാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലൈന് ഈ രണ്ട് ലൈന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മുട്ടിച്ചൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചൊടുക്കുമ്പം ഇതല്ല ചെറുതാണത് അപ്പം ഇത് ചെറുത് ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണോ സ്മോൾ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കൂർത്ത ഭാഗം വരും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ വലുതായി തുറന്ന് നിൽക്കല്ലേ ഈ രണ്ട് ലൈനും അപ്പം ഇത് വലുത് ബിഗ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ തെറ്റൂല ഏ ബിഗ് സ്മോൾ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പം പിന്നെ ഒരിക്കലും തെറ്റൂല അപ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണോ മൈനസ് തേർട്ടി ആണോ വലുത് ചെറുത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വണ് വലുത് കണ്ടോ ഇത് ഈ വായ ഭാഗം തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വലുത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ചെറുത് ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം പറയാം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡും വണ്ണും ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതാ ഇതിലിപ്പോൾ സംഖ്യ നോക്കുമ്പോൾ നൂറാണ് വലുത് ഒന്ന് ചെറുത് പക്ഷെ സൈന് നോക്കുമ്പോഴോ മൈനസ് ഒരു
greater than negative integers positive integer eppolum negative integer nekkalum valida irikkum ivada kanda positive integer negative nekkalum valida alle niya vera oru chodyam kodi paraya oru positive integer parayane mm, 25 ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ വന്നു മൈനസ് വന്നു ഇതിലേതാ വലുത് യാതൊരു സംശയമില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ അല്ല ഇപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം നമ്പർ ലൈൻ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കണേ മറക്കാതൊക്കെ കേട്ടോ നമ്പർ ലൈൻ സെൻറ്ററിൽ സീറോ തൊട്ട് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി ആ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സീറോയും മൈനസ് വണ്ണും സീറോയും ട്വൻറ്റിയും മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണും ത്രീയും വണ്ണും സീറോയും മൈനസ് ട്വൻറ്റിയും ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന് ഇത് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക സീറോ മൈനസ് വൺ നേരെ നമ്പർ ലൈൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക നേരെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോൻ്റെ ബാക്കിലാണ് മൈനസ് വൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ചെറുത് സീറോ ആണോ മൈനസ് വൺ ആണോ മൈനസ് വൺ ആണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂർത്ത ഭാഗം വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വലിയ ഭാഗത്തേക്ക് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ഇനി സീറോ ട്വൻറ്റി സീറോ അവിടെ ട്വൻറ്റി എവിടെ വരിക ഈ ഭാഗത്താണ് വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകും തോറും കൂടിയാണ് വരിക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുക അപ്പം ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ഇവിടെയോ വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ സീറോ അതായത് സീറോനേക്കാളും വലുതാണ് ട്വൻറ്റി അപ്പം സീറോ ആണ് ചെറുത് ട്വൻറ്റി വലുതാണ് അപ്പോൾ സീറോ ചെറുതാകുമ്പോൾ സീറോൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കൂർത്ത ഭാഗം വരും ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം വരും അപ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഇനി മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എവിടെ നോക്കുക അതാ മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണും ഇതിലേതാ വലുത് നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ വണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് വലുത് പക്ഷേ മൈനസ് സൈന് വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താവും ത്രീ ചെറുതാവും ബാക്കിലേക്ക് അത് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് വണ്ണ് വലുതും മൈനസ് ത്രീ ചെറുതും പിന്നോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്നാം റാങ്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് മൂന്നാം റാങ്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പം റാങ്ക് ഒന്ന് എന്നുള്ള ആളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ റാങ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആളെ സ്ഥാനം കുറയാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇരുപതാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് വലിയ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ മറ്റേ ആൾ ഇരുപത് സ്ഥാനം ബാക്കിലാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലെ റാങ്കും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാനം കുറയാ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് വണ്ണ് ആകുമ്പോഴത്തേൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ചെറുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ഇനി ത്രീയും വണ്ണും ആണെങ്കിലോ ത്രീയും വണ്ണും അപ്പം നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ് ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ കൂർത്ത ഭാഗം വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും വലുത് ത്രീയുടെ ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ റാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ മൈനസ് സൈനിൽ മാത്രം കേട്ടോ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ മാത്രം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവിൽ വലുത് അതിൽ ക്ലാസ്സിലെ റാങ്ക് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും തെറ്റും നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ റാങ്ക് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് വലുത് പിന്നെ മൂന്നാണ് വലുത് എന്
മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടിയേക്കാം അപ്പോൾ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ